我叫夏家欢，今年二十七岁，和两个朋友一起经营一家球鞋买手店，目前在纽约、尔湾、Fairfax 都有实体店。我很喜欢球鞋，我自己也有很多收藏。真正开始接触潮流文化是在零七年左右，那时候我去会去论坛和贴吧去看一些潮流的新闻，买一些潮流单品，放到 Instagram 上面，就有很多人点赞。当时 David Beckham 的儿子还通过 Instagram 找我买一双 Nike Air e a s y 的红叶子，真的，没有我买不到鞋子。跟别人做眼神交流之前，我们都会有一个鞋上的交流。我一看，如果你穿假鞋，我就不会跟你说话了，都。对。之后我就发现了一些商机。父母在最早的时候给了我二十万人民币，告诉我说，要么做大，要么就不要做。我就是通过卖 Air e a s y 呃，赚了自己的第一桶金。我在两三年完成了自己的生活费，啊、呃，还交了学费，还给自己买了一辆车。今年的五月份，我们在北京三里屯开了新的实体店。当季，呃，最火，然后最时尚的一个球鞋，啊、呃，帽衫配件，很多人平时抢不到限量单品，在这边都可以买到。Los Angeles Lakers 的全体球员。国内明星之前，王子韬有来过我们店里，海尔兄弟，我最喜欢的周杰伦的老婆昆凌，我遇到了，还跟他要了微信呢，他没给我。<笑>球鞋是目前潮流文化里面最有升值空间的一个单品，这双 Air Jordan Four Undefeated 是我们鞋店的镇店之宝，二零零五年的版本是有七十二双，市场价就已经达到了人民币二十万。到现在，因为氧化的原因，你不适合穿着。给你看看这个细节，配有的是一副、两副鞋带。这个版本是二零一八年，呃，是全新的版本，鞋中之王吧。这双鞋最大的特点就是它是和美国著名电影《Back to the Future》一个联名，脚踝处有一个按钮，按下之后，它的鞋会亮灯，非常有未来感的球鞋。LeBron 在迈阿密热火队夺总冠军 MVP 的时候做的一双球员特别版，可以看到这鞋的细节，背后有 MVP 字样。当时只有四双，达到过三万美金以上。这双 Air Jordan One Chicago 芝加哥公牛配色 ，Michael Jordan 自己签名。这个是一个证书的一个呃防防伪标吧。然后这是他的 Upper Deck 的证书。Upper Deck 是一个美国很有名的签名认证机构。这三块全套 Supreme LV 滑板极为少见，在一个大型拍卖会上有见过，没有正式发售过。是美国当代最有名的拳王来到我们 Soul Stage 店的时候，给我们亲笔签名的一个拳击带。他五十胜零负，代表他不败的战绩，非常具有收藏价值。刚刚开始玩鞋的朋友来说，我觉得 Easy Boost 是一个非常好的选择。这双鞋一直在升值，非常舒服，非常百搭的球鞋也非常好看。对于一些高端球鞋来说，我非常推荐 Nike 和任何一些艺术家联名，只要任何 Jordan 和其他品牌联名的球鞋，你比如说和最近和 Travis Scott 联名，和一些品牌联名和 Sakai、Off White、Virgil。在过去的十年，我觉得潮流从一个非常小众的文化，到现在成为一个比较主流的文化，也是因为我们新生代渐渐的长大的关系。最让我自豪的就是我能在街头文化的发源地，能让美国人也知道我们中国人开设一个属于自己的潮流文化店。